ক্রাইম অ্যান্ড ডেভিয়েন্স প্রথমে আমরা জেনে নিই আসলে ক্রাইমটা কি আর ডেভিয়েন্সটা কি ডেভিয়েন্স হোক আচ্ছা ডেভিয়েন্স হলো আপনার এরকম একটা কাজ করলেন আপনি যেটা আপনার সোসাইটি বা মেজরিটি পারসন মেনে নিতে পারছে না কিন্তু এটার বিরুদ্ধে কোনো ল নেই যে আপনাকে শাস্তি দেবে আর ক্রাইম হলো আপনি এরকম একটা কাজ করলেন যেটা সোশিয়াল সোসাইটির সোসাইটি অথবা মেজরিটি পারসন মেনে নিতে পারছে না এবং এর বিরুদ্ধে আইনও আছে এবং আপনাকে শাস্তি দিতে পারতেছে যেমন উদাহরণ দিই প্রিন্সিপাল স্যার আপনাকে একটা চট দিল এটা একটা ডেভিয়েন্স আপনার জন্য সেটা একটা ডেভিয়েন্স আমরা দেখলাম আপনার কোনো দোষ নেই কিন্তু সে আপনাকে একটা চট দিল কিছু না জেনে শুনে এটা একটা ডেভিয়েন্স এর বিরুদ্ধে কোনো ল নেই যে আপনি প্রিন্সিপালের প্রিন্সিপালকে একটা চট দিতে পারবেন না এর বিরুদ্ধে মানে আমরা জানি যে এটা ঠিক না কিন্তু এটার বিরুদ্ধে কোনো ল নেই আমরা কোনো অ্যাকশন নিতে পারতেছি না আর ক্রাইম কোডটা আপনি একটা প্রিন্সিপালের চট দিলেন আপনি যদি প্রিন্সিপালের চট দেন প্রিন্সিপাল কি আপনার ছাত্র তো রাখবে সাথে সাথে তো আপনার ওই যে যেটা ভয় দেখা সবসময় যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র তো ক্যান্সেল করে দেব দিল ক্যান্সেল করে তার মানে কি আপনি ক্রাইম করলেন প্রিন্সিপাল ডেভিয়েন্স করল আপনি ক্রাইম করলেন কিভাবে আপনি যেটা করছেন সেটা মানে আমরা সোসাইটিতে বা মেজরিটি পার্সন দ্বারা অ্যাকসেপ্টেড না এবং সেটার বিরুদ্ধে ল করা হয়েছে এবং আপনাকে সে মানে একটা আপনাকে শাস্তি দেওয়া গেছে আচ্ছা এইটা হলো ক্রাইম অ্যান্ড ডেভিয়েন্সের সংজ্ঞা এই যে এখানে দেখেন ডিভিএস মেবি ডিফাইন বাই নন কনফর্মিটি টু এস গিভেন সেট অফ নর্মস নর্মস মানে নিয়ম আর কি দ্যাট আর অ্যাকসেপ্টেড বাই এ সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ পিপল মানে কিছু মানে সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ পিপল দ্বারা যেটা যেই নিয়মটা আপনি যেই কাজটা করলেন সেটা অ্যাকসেপ্টেড না বা যেই আচ্ছা যে কাজটা করলে ওটা অ্যাকসেপ্টেড না এবং এখানে আরেকটা লাইন লাগাই দিতে পারেন যে এটার ভিতরে কোনো ল নেই আচ্ছা তারপর আমরা দেখি থিওরি কি কী আছে ক্রাইম অ্যান্ড ডেভিয়েন্টের থিওরি কী আছে বা হোয়াই ক্রাইম অ্যান্ড ডেভিয়েন্ট ওভার ইন সোসাইটি কেন সোসাইটিতে ক্রাইম অ্যান্ড ডেভিয়েন্স হচ্ছে এখন আপনি কোন চারটা থিওরি আছে ফাংশনালাইজ থিওরি ইন্টারাকশনালাইজ থিওরি কনফ্লিক্ট থিওরি কন্ট্রোল থিওরি ফাংশনালাইজ থিওরিতে কী বলা হয়েছে ফাংশনালাইজ ফাংশ ফাংশনালিস থিওরিতে বলা হয়েছে যে এক কথায় যেটা যে আপনারা যেটা চাইতেছেন সেটা যদি না পান তাহলে আপনি ক্রাইম করবেন মানে আপনার আকাঙ্ক্ষা যদি পূরণ না হয় আপনি ক্রাইম করবেন এইটাই বলা হয়েছে ফাংশনালাইজ থিওরিতে যেমন আচ্ছা ফাংশনালাইজ থিওরির আপনার কয়েকটা ভাগ মানে কয়েকজন এটা ব্যাখ্যা করছে ডুখেই বার্টোজ এই দুইটা আমরা দেখব ফাংশনালাইজ থিওরি দুজন দুজনের কথা আছে ডুখেই বা বার্টোজ এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট আছে ডুখে কি বলছে যে নো ট্রেডিশনাল নর্মস কোনো ট্রেডিশনাল নিয়ম যদি না থাকে মানে না থাকে বলতে নষ্ট হয়ে যায় যদি নিয়মটা যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং এটার কোনো রিপ্লেসমেন্ট আপনি খুঁজে পাইতেছেন না যে একটা স্ট্যান্ড বা এরকম কোনো স্ট্যান্ডার্ড নিয়মও পাইতেছেন না যেটাকে আপনি ফলো করে এই নিয়মটাকে ঠিক করবেন অথবা এই নিয়মটাকে রিপ্লেস করবেন তখন আপনি ক্রাইমের ডিভিয়েসে যুক্ত হয়ে যাবেন আমরা একটু বই থেকে দেখে আসি দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যানোমিয়া ওয়াজ ফার্স্ট ইউজ বাই মাইল ডু কেম টু ডিসক্রাইব দ্য আন্ডার আন্ডার আন্ডারমাইনিং এখানে বলা হয়েছে যে ডুখেম ফার্স্ট এই অ্যানোমিয়ার নামটা হচ্ছে অ্যানোমিয়ার জিনিসটা কি অ্যানোমিয়া হলো আপনার অনাথ ডিকশনারি সার্চ দিলে পাবেন অনাচার আর কি অনাচার বলতে ওইটা বোঝানো হয়েছে যে 
এই যে আপনার ট্রেডিশনাল নর্ম সেল নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এই জিনিসটাকে বোঝা হয়েছে অ্যানোমিয়া বা ভ্যাকুম তৈরি হয়েছে যে সারে অনেক সময় শুনবেন যে অ্যানোমিয়ার ফলে ভ্যাকুম তৈরি হয়েছে ভ্যাকুম বলতে কী বোঝানো হয়েছে এই যে ট্রেডিশনাল নর্মসটা বা নিয়মটা আমরা ভেঙে ফেলছি বা নষ্ট করে ফেলছি সো এটার কোনো রিপ্লেসমেন্ট মানে এটার পরিবর্তে অন্য কোনো নিয়মও দিচ্ছি না তাহলে এখানে একটা ফাঁকা স্থান তৈরি হয়ে যাচ্ছে মানে এইখানে কোনো নিয়ম থাকছে না এই যে ভ্যাকুম তৈরি হয়েছে এটা হলো অ্যানোমিয়া এই যে দেখেন তিন নম্বর লাইনে যে এখানে তিন নম্ব দুই নম্বর আর তিন নম্বর লাইন মিলায় বলা হয়েছে যে আমরা ট্র্যাডিশনাল নর্মসটা ভেঙে দিতে আসছি আনডিটারমাইনিং দ্য ট্র্যাডিশনাল নর্মস ট্র্যাডিশনাল নর্মসটা আমরা নষ্ট করে ফেলতে আসছি ফলে একটা অ্যানোমিয়া তৈরি হইতে আসছে মানে অনাচার তৈরি হইতে আসছে অনাচার অনাচার তো না এখানে একটা ল্যাক বা ভ্যাকুম বা একটা ফাঁকা স্থান তৈরি হইতে এসে এর কোনো রিপ্লেসমেন্ট পাইতেছি না আমরা এবং কোনো স্ট্যান্ডার্ড নর্মস বা নিয়মও পাইতেছি না যার 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 ফলে আমরা এই এই রিপ্লেসমেন্টটা করব যার মাধ্যমে রিপ্লেসমেন্টটা করব আচ্ছা তিন নম্বর লাইনে আবার চলে আসি আমরা ট্র্যাডিশনাল নর্মস অ্যান্ড সরি এখানে মাইক্রোফোনের সমস্যা হয়েছিল অ্যানোমিয়া অকার ভয়েন দেয়ার আর নো ক্লিয়ার স্ট্যান্ডার্ডস টু গাইড মানে অ্যানোমিয়া অকার যখন এই যে আমরা নষ্ট করে ফেললাম জিনিসটা মানে ট্র্যাডিশনাল নর্মসটা ভেঙে ফেললাম এবং কোনো ট্র্যাডিশনাল স্ট্যান্ডার্ডও পাইতেছে না যে যেটা আমার এই গাইড ভিউয়ের মানে এই জিনিসটাকে আবার রিপ্লেস করে একটা নতুন একটা নিয়ম তৈরি করব আন্ডার সাচ সার্কমস্টেড পিপল ক্যান ফিল ডিপলি ডিসঅরিয়েন্টেড অ্যান্ড অ্যানোক্সিয়াস মানে এই সার্কমেন্সে মানে সে যখন মানে দেখছে যে এই নিয়মটা ট্র্যাডিশনাল নিয়মটা ভেঙে গেছে মানে ফলো করতে পারতেছে না এবং এর রিপ্লেসমেন্টও কোনো পাইতেছে না একটা অ্যানোমিয়া বা একটা ভ্যাকুম জায়গা তৈরি হয়েছে একটা ল্যাক তৈরি হয়ে আছে তখন সে মানে ডিসঅরিয়েন্ট মানে সে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং খুবই মানে চিন্তিত হয়ে পড়ে যার ফলে সে কী করে ক্রাইমে জড়িয়ে পড়ে যেমন একটা উদাহরণ আমরা দিতে পারি মনে করেন একজন মহিলা সে এলো গ্রামে থাকার পরে সে আসলো এখানে এখানে আসার পরে সে দেখল সে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে জব করলো এবং তার হাজব্যান্ড গ্রামে থাকে দিন মজুরি করতো এখানেও সে দিন মজুরি পাচ্ছে না চাকরি পাচ্ছে না একদিন কামাই করে একদিন কামাই করে না সো ধীরে ধীরে কি হলো ওই মহিলাটা ইন্ডাস্ট্রিতে আয়োজনের সাথে রিলেশন হয়ে গেল এবং সে কী করলো তার আগের সম্পর্কটা এখন সে এই ঠিক ওই পর্যায়ে চলে যেতেছে যে নো ট্রেডিশনাল নর্মস মানে সে ওই ট্রেডিশনাল নর্ম যে তার স্বামীর সাথে আজীবন থাকতে হবে সেটা সে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যেতেছে তার স্বামীর প্রতি তার যেই শ্রদ্ধা যেই টান যে ভালোবাসা ছিল সেটা কমে যাচ্ছে এবং এখানে সে দুটানে পড়ে গেছে যে মানে সে কী করবে কোনো রিপ্লেসমেন্ট খুঁজে পাইতেছে না ওই অবস্থায় তার মনে করে আরেকটা রিলেশন হয়ে গেল আরেকজনের সাথে এবং তখন সে তার আগের রিলেশনটা ভেঙে দিল এবং নতুন আরেকজনের সাথে রিলেশন তৈরি করে নিল তার মানে হলো সে একটা ডেভিয়েস করে ফেলেছে একটা ক্রাইম করে ফেলেছে অথবা ডেভিয়েস এটা ক্রাইম বলা যাবে না বা ডেভিয়েস ডেভিয়েস কেননা যেটা করছে সেটা তার গ্রামবাসীর সবার চোখেই খারাপ কিন্তু এর বিরুদ্ধে ল নাই কারণ সে ইচ্ছা করলে ডিভোর্স দিতে পারে এটা তার রাইট আসে এইটাই ডুখে বলছে যে ট্রেডিশনাল নর্মস যখন আমরা ভাঙা শুরু মানে ভেঙে ফেলবো বা নষ্ট করে ফেলবো এবং তার রিপ্লেসমেন্টও কোনো খুঁজে পাবো না চেঞ্জ করার জন্য তখন একটা অ্যানোমিয়া তৈরি বা একটা ভ্যাকুম জায়গা বা একটা ল্যাক তৈরি হবে তখন আমরা ক্রাইম করে ফেলবো মার্টনসের থিওরিটা কি বলছে মার্ট মার্টনস বলছে যে তিনটা স্টেপে ভাগ করছে অ্যাকসেপ্টেড নর্মস অ্যাকসেপ্টেড বিচ সোশিয়াল রিয়েবিলিটি এখন অ্যাকসেপ্টেড ডবস এক্সেপ্ট অ্যাকসেপ্টেড ডবস মানে আপনি যেই সাকসেসটা আপনার লাইফে চান ম্যাটেরিয়াল সাকসেস যে আপনি চান আপনি একজন জিএ হবেন আপনি চান আপনি একজন বিসিএস ক্যাডার দিয়ে গভর্নমেন্ট জব জব করবেন আর অ্যাকসেপ্টেড বিচ মানে লিগেল ওয়েতে সেটা কিভাবে পাবেন বা লিগেলি সেটা কিভাবে পাওয়া যায় সেটা হলো অ্যাকসেপ্টেড বিচ আর সোশ্যাল রিয়েলিটি হলো বাস্তবে আপনার কি কি ফেস করা হইতেছে যেমন মনে করেন অ্যাকসেপ্টেড সাকস ব্যাটারিয়াল সাকসেস আপনার একজন বিসিএস ক্যাডারে বেসিস বিসিএস ক্যাডার হয়ে জব সরকারি জব হোল্ডার হতে চান এক্সেপ্টেড নর্মস তার জন্য আপনি অনেক হার্ড ওয়ার্কিং করতেছেন এবং সেফ ডিসিপ্লিন মেনটেন করতেছেন সোশিয়াল রিয়েলিটিতে যখন আপনি জব জব মানে সরি জব না ভোট পরীক্ষা বিশেষ পরীক্ষা দিতে গেলে তখন দেখলেন যে আপনার অপরচুনিটি খুবই কম কারণ বিভিন্ন ধরনের কোঠা আছে 
প্লাস ভাই বাবুরে গিয়ে কিছু ঘুষ দিতে হয় এবং ফাইনালি আপনি কোনো চাকরি পাচ্ছেন না লিমিটেশন এই যে আপনার এই অপরচুনিটি যে লিমিট লিমিটেড অপরচুনিটি পরে আপনি ফাইনালি কী করবেন দুই বছর দিয়ে ভাই বাবুটা আপনি ঘুষ দিয়ে এই চাকরিটা নিলেন আপনার গ্রামের জায়গা জমি সব বিক্রি করে ঘুষ দিয়ে চাকরিটা নিলেন তখন আপনি কী করবেন আপনার একটা বাসায় একটা প্রেশার কাজ করবে যে আমাকে যেভাবেই হোক আমার সাকসেস এর ওই যে ম্যাটেরিয়াল সাকসেস ছিল যে আমি একটা ভালো একটা পজিশন নিয়ে এত টাকা কামাবো বিলিনিয়ার হব বা এত টাকা কামাবো ওই সাকসেসে যেইভাবে হোক আপনি যাবেন লিগেলি হোক আর ইলিগেলি হোক তখন আপনার এই এই ক্রাইমটা আপনি শুরু করে দিলেন এইটা হলো আপনার বার্টনসের থিওরি এবং এটার ফলে আপনি কি করলেন এই যে লিগেলি ইলিগেলি যে টাকা কামাচ্ছেন এটা ইকোনমিক্যাল ইডিকুয়ালিটি তৈরি করে ফেললেন এবং আরেকজনের অপরচুনিটি নষ্ট করে ফেললেন যেমন আপনি ভাই বা বোর্ডে গিয়ে আরেকজনের থেকে ঘুষ খেয়ে আরেকজনকে চাকরিটা দিলে তাহলে আপনিও আরেকজনের অপরচুনিটি নষ্ট করলেন সেও আবার সেভ কাজ মানে আপনি যার অপরচুনিটি নষ্ট করছেন সেও একদিন আপনার পজিশনে এসে সেভ কাজটা করবে এই জিনিসটার উপর ভিত্তি করে বারোটার পাঁচটা শ্রেণীতে ভাগ করছে কনফার্মিস্ট ইনোভেটর রিচুয়ালিস্ট রিক্রিয়ারিস্ট রিভেলস কনফার্মিস্ট কারা কনফার্মিস্ট কারা যারা হলো কি আপনার এই ম্যাটেরিয়াল সাকসেসের জন্য সাকসেসটা ফিক করে এবং তার জন্য হার্ড ওয়ার্ক করে এবং ফাইনালি রেজাল্টও পায় যেমন আপনি ফিক্সড করছেন যে মানে এক কথায় সত লোক যে আপনি একজন টিচার হবে তার জন্য আপনার হার্ড ওয়ার্ক করছেন এবং ফাইনালি আপনি একজন টিচার হয়েছেনও ইনোভেটর কারা যারা এত কাজ করতে চায় না মানে তারা চায় লাইফে বড় কিছু করবে কিন্তু এই তথাকথিত নিয়ম নিয়ম বেড়ে না মানে তারা এই এই মনে করে যে এই বা আপনার কত বছর প্রায় চোদ্দো পনেরো বছর ধরে লেখাপড়া করবে তারপর একটা জব পাবে দশ বারো হাজার টাকার তারা এটা চায় না তারা চায় একটা নতুন একটা ইনভেনশন করতে নতুন একটা আইডিয়ার ইনভেনশন করবে তার মাধ্যমে টাকা পাবে যেমন ফেসবুকের আমরা ফেসবুক দেখতে পারি তারপরে রিটি রিচুয়ালিস্ট কারা যারা ব্যাটেরিয়াল সাকসেস চায় এবং হার্ড ওয়ার্কও করে কিন্তু আদৌ তারা ব্যাটেরিয়াল সাকসেস পায় কি পায় না তারা নিয়ে তাদের কোনো মাথা মাথা খাবারেরই না এক কথা আমরা বলতে পারি যেমন যারা খুব ধার্মিক তাদের উদ্দেশ্যই থাকে পরকাল আখিরাত এবং তার জন্য তারা কষ্ট করতেও থাকে এবং তারা এটার এই কতটুকু সফল হয়েছে বা হয় নাই সেটা নিয়ে তারা চিন্তা করে না তারা তাদের থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ চেষ্টা করতে থাকে তারপরে হলো রিট্রিয়ালিস্ট রিট্রিয়ালিস্ট হলো গিয়ে এক কথায় যারা যাদের কোনো এইম দেয় যাদের কোনো এইম দেয় যে ফিউচারে আমরা কী হব এবং তার জন্য তারা কোনো কাজও করে না মানে তারা কোনো খাটেও না তারা মনে করে তাদের কোনো এইমই দেয় তারা কোনো খাটেও না যেমন এক কথা হলো গিয়ে আপনার মনে করেন গাঁজা খুট টাইপের বলতে পারেন যে তারা তাদের খালি মনে করেন ওই বড়লোকভাবে বিগড়ে যাওয়া ছেলে তাদের কোনো এইম থাকে না তারা সব কিছু হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছে তাদের কোনো এইমের দরকার হয় না যে আমার এইটা করতে হবে ওইটা করতে হবে এবং তার জন্য তাদের কোনো কাজও কষ্ট করতে হয় না রিভেলস কারা রিভেলস হলো বিদ্রোহী যারা তারা তারা অনেকটা রিটেলস যেমন তাদের কোনো এইম নেয় রিভেলসেরও কোনো এইম নেয় এবং তারা কোনো ওই এইমের পিছনে যে খাটবে এরকম কোনো জায়গা নেই এদেরও নাই কিন্তু এরা কি চায় পুরো সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করতে চায় যেমন বিসিএস কারা হতে আপনি ঘুষ ঘুষ ছাড়া ঢুকতে পারছেন না এই যে সিস্টেমটা তার এই সিস্টেমটাকে ভেঙে দিতে চায় যেমন আইএস আমরা আইএসের একটা উদাহরণ দিতে পারি স্যারটা স্যার সব ক্লাসে আইএসের উদাহরণ দিয়েছে তাই আমিও আইএসের উদাহরণ দিলাম তারপরে লেভেলিং থিওরি লেভেলিং থিওরিতে কি বলা হয়েছে যে আপনি যদি একটা জিনিসকে মনে করেন যে এটা ক্রাইম তাহলে এটা ক্রাইম যদি মনে না করে এটা ক্রাইম না তাহলে এটা ক্রাইম না লেভেলিক থিওরিতে আসে আপনার মনে করেন ডেভিস ইজ দ্য আউটপুট অফ লেভেলিং তার মানে আপনি যেই লেভেল লেভেলিংটা করছেন মানে এটা ক্রাইম অথবা ক্রাইম না সেই লেভেলে এটা ক্রাইম অথবা ক্রাইম হবে তা যেমন আমরা যদি দেখি একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা আগে শুরু করি একটা বাচ্চা আপনার পাশের বাড়ির একটা বাচ্চা আপনার বাড়িতে এসে মনে করেন পেয়ারা পায়রা দিয়ে চলে গেল এখন যদি আপনি মনে করেন যে এত বাচ্চা সমস্যা কি বাচ্চা তো বাচ্চা আপনি করবেই বাচ্চা বাচ্চারা তো এরকম করবেই তাহলে এটা কোনো ক্রাইম না বা ডেভিয়েন্স হয় আপনি যদি করে মনে করেন না সে আমার গাছের পেয়ারা কেন চুরি করবে তাহলে এটা ডেভিয়েন্স সে চুরি করছে সে ক্রাইম করছে তাহলে আপনি গিয়ে তার প্যারেন্টসকে বিচার দিলেন এবং সে একটা শাস্তি পেল 
আচ্ছা এখন আমরা দেখি পয়েন্টগুলো আমরা পড়ি তাহলে আমরা আরেকটু ক্লিয়ার হবো লেভেলিং থিওরিটা প্রথমে তো প্রথম পয়েন্টটা তো বললাম সেকেন্ড পয়েন্টটা হলো ডেভিড ভিভার ইজ নট ইন্টেসিক্যালি ডেভিয়েট এ পার্টিকুলার ভিভার বিকাম ডেভিয়েট হোয়েন ইট বিকাম সি ড্যাস ডেভিয়েট এই যেই কথাটা আমি ফার্স্টে বললাম যে একটা ডেভিয়েট বিহেভিয়ার আগেই ডেভিয়েট বিহেভিয়ার থাকে না যখন আপনি সেটাকে ডেভিয়েট বিহেভিয়ার হিসেবে দেখবেন মানে ডেভিয়েস হিসেবে দেখবেন তখন সেটা ডেভিয়েস হবে এ পার্টিকুলার বিহেভিয়ার ইজ ডেভিয়েট অ্যাজ ডেভিয়েট বাই পাওয়ারফুল টু পাওয়ারলেস এই পয়েন্টটা একটু প্যাঁচালো না এটাকে বলা হয়েছে যে যেমন আমরা উদাহরণ দিই মনে করেন আপনি এখন বাংলাদেশের প্রাইভ প্রধানমন্ত্রী বা প্রাইম মিনিস্টার এখন আপনি যেটা বলবেন সেটাই ল অবশ্যই আপনি যদি একটা সংসদে একটা বিল পাস করতে চান আপনার দিকে ম্যাজরিটি পার্সন আছে আপনি যেটা বলবেন সেটাই ল হয়ে যাবে তো আপনি আপনার সুবিধা মতো কিছু ল বানাইলেন যেগুলো আপনার সুবিধা মতো কিন্তু অন্য কারো আপনার বিরুদ্ধে হলে সুবিধা মতো না এই যে এই জিনিসটা এখানে বলা হয়েছে পার্টিকুলার বিহেভিয়ার ইজ ডিফাইড এজ ডেভিয়েট বাই পাওয়ারফুল মানে একটা পার্টিকুলার বিহেভ করে জোর করে ডেভিয়েট বানানো হয় পাওয়ারফুলরা বানা পাওয়ারফুল পাওয়ারফুলদের দ্বারা টু দ্য পাওয়ারলেস মানে পাওয়ারলেসদের উপর ওইটা আবার চাপায় দেওয়া হয় আপনি একটা ডে বিহেভিয়ারকে ডেভিয়েট বানালেন এবং পাওয়ারলেসদের উপর সেটা চাপায় দিলেন যে এটা ডেভিয়েট বিহেভিয়ার তোমাকে বাঁধতে হবে হয় পাওয়ারফুল থেকে পাওয়ারলেসের উপর চাপায় দেওয়া হয় অথবা মেজরিটি থেকে বাইরিটি বা আপনার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে এটার শাস্তি দেওয়া মানে এটার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তি মানে দেওয়া হবে কি হবে না মেজরিটি পার্সন যা বলবো অবভিয়াসলি আপনি সেটা মারতে হবে আপনি যদিও মাইনরিটি হন যেমন আমাদের নবীন বরণের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে অনেকেই অনেকেই মাইনরিটিসে নবীন বরণ দিবে কিন্তু অনেকে মারছে দিবে না কিন্তু তাও কিন্তু দিতে হবে কারণ মেজরিটি পার্সন মেনে নিয়েছে তারপরে পয়েন্টে আসি দ্য মোশন অফ ডেভিয়েট অ্যান্ড ক্রাইম ইজ দ্য আউটপুট অফ সোশিয়াল কনস্ট্রাকশন হ্যাঁ সোশিয়াল কনস্ট্রাকশনের উপর ভিত্তি করে আপনার এটাকে একটা ডেভিয়ার অথবা ক্রাইম বলা হয় যেমন আপনি যদি ইউএসএতে মেয়েরা যদি শর্ট পেট পরে ঘোরাফেরা করে এটা কোনো ডেভিয়েটই না মানে এটা নর্মাল একটা জিনিস কিন্তু যদি বাংলাদেশে ইভেন আমাদের ডিটা যদি কেউ শর্ট পেট পরে কোনো মেয়ে শর্ট পেট পরে ঘোরাফেরা করে অবভিয়াস অবভিয়াসলি এটা একটা ডেভিয়েট এবং কয়েকদিন পরে এটা ক্রাইমও হয়ে যাবে ক্রাইম কীভাবে যে এটার উপর একটা নিষেধাজ্ঞা চলে আসবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভার এখানে একজন ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে তিনি লেভ তিনি বলছে যে শুধু যদি আপনি নিজে দেখেন যে এটা ডেভিয়েস তাহলে হবে না সবাইকে এটা ডেভ মানে আশেপাশে মানুষজন করে এটা ডেভিয়েস দেখতে হবে মনে করেন এই যে যেটা পড়লাম যে একটা ছেলে পেয়ারা পারল এখন মনে করেন আপনি দেখলে যে এটা পেয়ারা আপনি দেখলেন যে আরেকজনের বাড়ি থেকে একটা ছেলে বাচ্চা ছেলে পেয়ারা পায়রা দিয়ে তার বাড়িতে চলে গেল এখন আপনি গিয়ে বললেন সবাইকে যে এত পেয়ারা পারছে এত একটা ক্রিমিনাল এখন সবাই যদি না মানে যে না এত বাচ্চা সমস্যা কি পারছে তাহলে কিন্তু এটা ডেভিয়াস বিহেভিয়ার হইলো না শুধু আপনার চোখে হইলে হবে না আশেপাশে আরও অ্যাটলিস্ট মেজরিটি পার্সনের চোখে এটা একটা ক্রিমিনিয়াল বিহেভিয়ার হইতে হবে তখন এটা ডেভিয়েট হবে এইটা বলছে আর দিদি আবার দুই দুই ভাগে ভাগ করছে একটা প্রাইমারি লেভেলি আর একটা সেকেন্ডারি লেভেলি কমপ্লিট থিওরি এটা দিয়ে সারে অতটা আলোচনা করে নাই এটা যেটা বলছে যে ক্রাইম ইন ডেভিয়েস ইজ দ্য আউটপুট অফ সোশিয়াল ইডুকালিটি তার মানে আপনার সোশিয়াল যে ইডুকালিটি আছে এটা হলো ক্রাইম ইন ডেভিয়েস মানে কি হ্যাঁ মানে হলো যে আমরা কিন্তু স্ট্র্যাটিফিকেশনে পড়ে আসছি ইডুকালিটি এটাই স্তরপিন্যাসের যে বৈষম্যটা আপনার উপরে হায়ার ক্লাস লোয়ার ক্লাস একজন গরিব যে দিনারতে পাত মানে দিনারে দিন খায় তার বাড়িতে মনে করে দুদিন ধরে কেউ খাওয়া না খায় আসে তো অবভিয়াসলি থার্ড দিন তার ফ্যামিলিকে খাওয়ানোর জন্য সে ক্রাইম একটা না একটা করবে হয় চুরি নয় জোর করে কাউর থেকে সিদ্ধাই করে নিয়ে আসবে এই কারণে সে ক্রাইম করবে এটা হলো কনফ্লিক্ট থিওরি যে ইডুকালিটির কারণে কনফ্লিক্ট এই ক্রাইমটা হয় আর কন্ট্রোল থিওরি হলো গিয়া আমাদের সমাজে যদি কন্ট্রোল না থাকে তাহলে ক্রাইম হইব কন্ট্রোল থিওরিটা আমরা একটু বই থেকে দেখে আসি অবশ্যই লেভেলিক থিওরি বই থেকে দেখতে পারতাম বাট স্যার লেখা দিয়েছে অনেক কিছু তাই আর দেখি নাই আমরা কন্ট্রোল থিওরিটা বই থেকে দেখবো কারণ বই থেকে পড়লে আপনি আসলে কন্ট্রোল থিওরিটা বুঝবেন না আমি তাই বইয়ের লাইটগুলো একটু ডিসক্রাইব করে বলে দিচ্ছি যে আসলে কোনটা দিয়ে কী বোঝাইছে বই
theory control theory control theory c crime occurring as the result of imbalance between the impulse towards crime activities and the social or physical controls that deter it deter it bare like bada dey ar ki tale control theory oru jai crime tokhon hoy jokhon ba crime othoba criminal activities gulo tokhon hoy jokhon social othoba physical controls er physical controls bolte apnar nijer physical control na physical control bolte hocche social er physical ar samajer physical control tar pore je bol physical control bolte bojhe apnar police মানে আমাদের যে সামরিক বাহিনী আছে তাদের মাধ্যমে যদি এটা রেস্টিকেট না করা হয় মানে রেজিস্ট না করা হয় বা বাধা না দেওয়া হয় তাহলে ক্রাইম অ্যাক্টিভিটিস বেড়ে যাবে এটাই বলা হয়েছে কন্ট্রোল থিওরি যদি আপনি আপনার এই ফিজিক্যাল কন্ট্রোল অথবা সোশ্যাল কন্ট্রোলটা ভালো রাখেন সোশ্যাল কন্ট্রোলটা কি আমরা আলোচনা করব আর ফিজিক্যাল কন্ট্রোল যদি আপনি মানে ভালো না রাখতে পারেন তাহলে আপনার ক্রাইম বেড়ে যাবে যেমন যদি পুলিশ যদি ঘুষ খায় মানে ঘুষ খায় কি বিলাস সব ছাইড়া দিতে থাকে তাহলে ক্রাইম ওরা তো অবভিয়াসলি ক্রাইম করবে কারণ তারা ক্রাইম করছে একটা লাভ পাচ্ছে মানে আপনি একটা আচ্ছা ক্রাইম কখন করবেন আপনি যখন আপনি দেখবেন যে আপনি হ্যাঁ আমি ক্রাইম করে এই এক এক কোটি টাকা পাবো পুলিশে দিতে হবে পঞ্চাশ লাখ তার পঞ্চাশ লাখ আবার লাভ তখন আপনি ক্রাইমটা করবেন এবং সোসি আর সোশিয়াল জিনিসটা কি সোশিয়াল জিনিসটা বলতে যে আপনার একটা ফেস ভ্যালু যে আসে মানে ফেস ভ্যালু যে আপনি সোশিয়ালে কমিটেড যে আপনি কারোর কাছে আপনি এই যে যেমন নিচের দিকে আসি আমরা এই যে এখান থেকে আমরা দেখা শুরু করি এই যে উপরের দিকে যে অ্যাটাচমেন্ট এখান থেকে দেখি যে আপনার অ্যাটাচমেন্ট আপনার প্যারেন্ট আপনার পেয়ার গ্রুপ বা আপনার বন্ধু বান্ধবদের সাথে বা আপনার ইনস্টিটিউশনের সাথে আপনার অ্যাটাচমেন্ট আসে তাহলে আপনি তাদের উপরে কোনো ক্রাইম করতে পারবেন না তারপরে আপনার মনে করেন যে ইনভলভমেন্ট আপনার এই যে আপনার সমাজের উন্নতি তো আপনার একটা ইনভলভমেন্ট আছে আপনি অবশ্যই সেই সমাজে ক্রাইম করতে পারবেন না মানে আপনার নিজের থেকে সেই ক্রাইমটা আসবে না ক্রাইম করতে পারবেন না এবং বিলিভ আপনাকে মানুষ বিলিভ করে বিশ্বাস করে সেই জায়গায় আপনি কোনো সময় ক্রাইম করতে চা পাবেন না আপনি নিজের সত্তা আপনাকে ক্রাইম করতে দেবে না এগুলো হলো সোশিয়াল ক্ষেত্র এবং ওই ফিজিক্যাল কন্ট্রোল ছিল পুলিশের মাধ্যমে যেটা আমরা বলে থাকি যে পুলিশ যদি মানে আমাদের সামরিক বাহিনী যদি কন্ট্রোল করে তাহলে আমাদের কন্ট্রোল হবে সামরিক বাহিনী যদি কন্ট্রোল না করে তাহলে ক্রাইম বেড়ে যাবে এটা হলো কন্ট্রোল থিওরি আশা করি বুঝতে পারছে আর যদি বুঝতে না পারে তাদের আমাকে জানাবেন আমি আরও ডিটেলসে বলে দেব টাইম স্বল্পতার কারণে প্রতিটা শেষ টপিক আমি বই থেকে বুঝে দিতে পারি নাই যে টপিকগুলো আমার মনে হয়েছে যে বই বুঝবে না সেই টপিকগুলো আমরা বই থেকে বুঝাই দিচ্ছি আর কি